Okay, lagi enjoy pa kayo? Okay. Okay, lessons learned. Enjoy. Maganda yung games na yun, hindi ko alam yun. Pero ginagawa ka talaga yun eh. So, mga... Power yun, power... Ginagawa pa sa mga power yun, is power building, diba? Wala na may inyo eh, yun mo na. Kamaya, tatanungin ko kayo. So again, welcome to Indian, Mali. Sino si Indian? Si Aya. Si Aya, Lilia. Lilian ka ba, Aya? Ay, Aya. Matagi Aya. Wala. And then si Sherwin. Sherwin. Lawrence. Aglasa. Aglasada. Okay, go ahead. And then si Josh. Carl Joshua. Carl Joshua. Joshua ba? Joshua. Ay, sinasulat niya. JB. JB. Then si John Lawrence. Okay, John Lawrence ka na lang. Welcome dito. So, yan. Sige, pag-usapan muna natin. Baro para ma... Sino na ano? Alam niyo, na-observe ako dyan. Magandang topic pa. Kasi nilalo ko namin niya kahit sa city dati, sa church. Madalas ano nanalo. Alam niyo, sino? Yung konti. Oo, kasi kahit sa bansa ngayon, alam niyo ba sino may yamang bansa? Minsan, hindi sila pinakamarami. So, maganda rin yung marami. Nakapadispende kasi sa pagmamanage ng mga leaders. Okay? So, anong ginawa ng tama? Hindi sila nag-away kasi. Diba? Tsaka simple lang. Meron pa electric pan dito eh. So, kay second place, ano nangyari? Meron pa lang ba kayo? Ano gusto yung bahagi? Gusto ba kayo yung bahagi? Magaling kayo, gano'n? Kaya kayo? Big girls. Ano nga yung bahagi nyo? Napipin. Napipin nyo ka na sige sabihin nyo. Yung baso, okay. Yung pa kayo tapos. Mahilig mo na, mahilig mo na. So, ang nakita ko dito na konti sila, advantage din yun. Saka, ano sila, mahinahon lang. Okay. Dito, sabi na UP. So, anong gusto kong exam, ano dito, lesson doon? Minsan, yung materialist nyo, hindi maganda. Nangyayari yun, magtsaga ka lang. Amen? Huwag nyo pinitin pag hindi kayo ng materialist. Kaya kung yung materialist mahina, dapat yung pagkakabuo is day by kinam ko na ba yun? waring na? okay pa day by sorry so lahat tayo sa buhay natin di ba sabi nga nila sa time management ano sabi nila? school isa pang salita ano dyan ha? Sa time management, lahat tayo binigyan 24 hours lang. Hindi mo na dadagdagan yan, di ba? Pwede mo dadagdagan yung oras mo? Back to the future ka? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kaya meron ka 24 hours lang, i-manage mo na maayos. Okay? Katulad natin ngayon. Uh, yung iba, sumasama sa demon yung iba. Gisalimbit ng ano-ano, di ba? Nag-inuman, yung iba. Lasing pa yung agabi. Ay, nag-aaral, di ba? So, isa yung gamitin yung oras nyo sa tama. Okay? Okay, materialist nila na, na, na nakita mo eh, medyo mahina pala. At least, nag-adapt naman sila, di ba? Kasi nauna to eh. Okay? So, kayo, ano nangyari? Tamba. Tamba. Bakit natamba? Kasi, sige. Walang alige. Walang alige. Actually, poste. Yan. Ang pinakamaganda sa, ito, sa building, siyempre foundation, then yung, yung uh, tinatang mga poste framework, okay? Dapat pati may pinaka yung foundation, tas next, yung frames, mga poste, and then saka pala yung haligi, okay? So, makasis sa kanila, kaso, kailangan ng kamay. <laughs> dito, dito yun yung ganun, di ba? Okay. O sa inyo, anong yari? Ano mo ba bahagi yung sisiyan? Yung, les yung lessons lang. Walang sisiyan. Okay. Masyadong maraming matalino dito, yun ang problema. Diba? So, maganda yung maging matalino, pero pag hindi na manage, sabi sa dapat may leader. 
Okay? So, pag hindi naman eh, yun yung mayayari. Kahit may materialis kayo, hindi, hindi mo lang pumakas ng ganito kataas, di ba? Kasi over planning naman kayo. Hindi naman tayo whole day mag-build. <laughs> Seminar ko, hindi naman tayo mag-build ng buong araw niya, di ba? So, magplano. So, ay, makapigod pa. Okay? Lalo lang yan, pero gamitan ng isip, okay? May nakita ko sa inyo. So, natuto ba kayo? Ano kailangan ko kailangan yun sa church natin? Again, yung church, hindi building, ha? Tao. So, yung iba ngayon, pagandahan ng building, hindi naman sila ligtas. Tama ba yun? Yung Catholic. Dami nilang member. Ba, hindi naman member yun. Member ba yun? Nakasulat kami sa papel. <laughs> hindi member yun. Yung Catholic yun, dumating sa Pilipinas, sinakop tayo. O sige, mapapaptize kayo. O hindi. O sige po, nagpapaptize siya, bumila yun. O, walang ministry na naman. Hindi naman sila, hindi naman sila soul winning yung mga pari doon eh. Ano ginawa nila? Pinili. Pinili tayo. Nagko-convert pa kayo para Muslim din, lalo yung Muslim, ganyan. Ayan, naging Catholic ang Pilipinas. Ganun yun. So, hindi yun tama, amen? So, tayo, isa, evangelism, evangelize, unti-unti, unti-unti. Binibuild up mo yung tao, hindi yung church. So, tayo, lalaki rin yung church natin siguro, church building. Pero mauna yung mga tao. Hindi tayo nakapagtay ng malaking building kung wala naman tao. Tama ba yun? Or, hindi rin tayo wala rin tayong pera kasi wala naman tao. Kasi makukontribute yan, tayo-tayo lang. Ganun ang church. So, nagsagasaan mo lang tuloy yung mga bagay. Na. So, tandaan nyo yun ha. So, nakita ko pa sa inyo, piko lang kayo eh. Da, hindi pwede yun. Pag teamwork na ganyan, mabilisan yan. Iwasin nyo yung conflict. Pag nagkaroon ng conflict, bagsak yan. Okay? So, ganun din sa church. Pag may conflict sa church, bagsak ang church. Okay? Sige, move on na kayo ha. So number one, evangelism, kailangan lahat, reach the lost, Bible believing. Ang hirap doon iba, kaya sila naliligaw, wala silang, sa ito yung Bible ko, hindi yung pops kasi mga hindi ka doon. Uwi na lang next time. Uwi na lang next time, pwede ko na naman kayo. Diba na? Eh tama yun, dapat next time na lang kasi... Okay, yung Bible, nagbabago ba yung Bible? Dapat hindi. Yung iba binabago to eh. Pero pag ikaw nagbabasa ka, alam mo yung iba. Yung iba na yan ah. Pag binabasa mo lang dito, hindi yan ma... Ano. Kaya yung ibang tao ngayon, moral na nila lang sila. Yung electronic, magmadaling bago ito. Ito nakaprint, hindi ito basta-basta mamabago. Pag binasa mo na yan, dinistribute mo na yan, nandiyan na yan. So ang Bible, sa ating mga baptist, ito yung lagi natin ina, ano, inaaral. Amen? Bible believing tayo. Sabihin, yan ang pinaniwala namin. Kahit ano pang opinion mo, nagbago yung kahiling ganito ng ibang bansa, ibang church na wala tayong pakilam doon. Kung sinabi sa Bible, yung gagawin natin. Amen? Amen. Yan tayo ng church doctrine. Ganun din. Uh, pagkatapos mong basahin, yung pasto, tuturo mo naman yan. Tuturo yan. Hindi pwedeng assume na yan. Basta, kumakatin ka dito, pinaniwalaan mo na dito. Hindi ganun. Lahat kayo tuturo yan isa-isa o isa-isa sabay ay basta lahat kayo matututo dapat. Number four, separation. Okay, kanina, kahapon, ang message natin, di ba, yung anong message natin kahapon? Alala mo, okay? Anong message kahapon? Tapos na? Reducing spirits. Reducing spirits. Moral para sa Halloween, di ba? So, bakit tayo magsiseparate dyan? Yun ang sinasawal na separation. Gusto nung iba, kanil eh. Yung pagkatapos sa kato dito, may nag-party-party na dito. May nag-iinom na doon. May mga dalo-dalo pa yung mga batang ano, di ba? Kasi Halloween. Parang masaya yun ah. May sapang po. May sapang, meron din. Eh, saya nung di mag-ganon din tayo. Ganon ba dapat? Hindi, kahit masaya pa yan, masaya sila. Tayo mga Christian, ang totoo, mga Baptist Christian, separated tayo. Ibig sabihin, kung ano sinabi ng Bible yung gagawin natin, pag sinabi ng Diyos, huwag mong gawin yan. Parang kahapon nga, huwag tayo mag-aloyin, na demonyo yan. Hindi tayo lalapit ko, hindi tayo makikiyos. Shot lang ako dyan, inom din ako, tapos pare, okay, it's done. Hindi tayo gano'n, amen? Separate. Discipleship, gano'n din. Ngayon nga, pag nabagay ko rin yun, ang church yung tao. So, paano siya mabibuild? Tutuluhan mo yan, tutuluhan mo yan, tutuluhan mo yan. Hindi mo yung assume na basta, okay na yan. 
Hindi ganun, hindi mo wawala sa tamang church, sa totoong church, hindi mo wawala yung discipleship. Amen? Spiritual warfare. Ito yung lalong wala sa iba to. Kasi sinabi spiritual warfare, may gera. So, sino malaman natin mga kustyano? Demonyo, tsaka ano pa? Yung mga false prophets, sino pa? Ang dami. Yung mga carnal Christian, isa kalabang ko rin yan, di ba? Kahit Christian, ako rin, si Rick. Christian, si Rick. Ligtas ka na ba? Kahit ligtas niya, kunwari lang, ha? Kunwari, ligtas na si Rick. Totoo, kaso makulit. O kaya nang gugulo, kunwari. Kunwari, si Inigo, gusto makinig. Hmm. Hey, topic, ha? May kinig ako. Kukulit din ni Rick dito. Parang kalabang ko na rin si Rick, di ba? In a way, di ba? So, ang dami natin kalabang, di nawawala yan. Kaya sa Bible, lagi inilustin yung mga Kristiyano, mga soldiers. Lalo yung mga frontliner, yung mga pastor, yung mga deacon. Laging nakipaglaban yan, pero makalino dapat. Hindi yung nakalabanin mo, hindi mo makalaban. Ganun din yun. Okay. So, may spiritual warfare. Amen? So, pag yung church nakita mo, wala silang ganun. Walang kwenta yun, hindi yung itong church. Laging may kalaban tayo, pero nakapin natin ng Diyos, kalaban natin ng demonyo, saka yung mga nagpapagamit sa demonyo. Okay? So, ano pa? Hindi ko na ito sa mga, ano ito sa baptist eh, mga uh, ordinances, dalawa lang natin, okay? Baptist in Lord's Supper. Then immersion, ganun tayo binabaptize. Yung mga Catholic, ang ginagawa, may sprayer lang na, tubig. Tama ba yun? Sa Bible, nilulubog. Importante yan. Kailangan nilulubog sa tubig. Yun ay uh, symbolic na pagkamatay, pagkalibig, at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At uh, sabi rin doon, kailangan, pag ikaw ay nabaptize na, naligtas ka na dapat. Kasi yung nabaptize ka, picture ng kaligtasan din yun eh. Kaya lalakad na sa lakad ng Panginoon. Amen? Amen. Dapat. Okay? So, hindi ka naligtas ang baptism ha? Anyway, so yan. So ngayon, uh, alam natin yung Baptist Church. Okay? Kasi mamayang hapon, ito yung mga baking church. Okay? Pag-aaral natin yung mga kulto, yung mga post teaching, post churches. Pag-aaral natin ngayon, bago tayo matapos ito, bago tayo mag-lunch. Ano yung Baptist? Okay? Baka hindi nyo alam, nasa Baptist Church kayo. Ano yung Baptist? Isang klase ng church yan, I believe, yung tunay talaga. Yung ba't Baptist yung tawag? Kasi may time sa, sa, sa history, okay? Punta tayo sa history ulit, diba? Ba't Baptist ang naging tawag eh? Wala na kong Baptist sa Bible. Pero si John the Baptist. <laughs> diba? Pero hindi siya nag-umpisa ng church. Si Jesus ang nag-umpisa ng church eh. So bakit naging Baptist ang tawag sa atin? Ganito yan. May panahon sa history ng uh, church. Ang nangyari, naging makapangyarihan yung Catholic. Marnig. Naging makapangyarihan yung Catholic. So sobrang makapangyarihan sila. Alam yung ginagawa nila. Yung Pope, mas, ma, mas malakas pa sa Emperor. Alam niyo, Emperor? Hindi lang basta hari. Pag sinabing hari, isang bansa. Pinamumunuhan mo. Kaya isang region. Ganun ang hari. Pag Empire, malaking malaking lugar yun. Kontinente, ganun. Yung Roman Empire, okay, sa Italy yun. Pero yung pinagharihan ng mga Emperor ng ano, Rome, alam niyo gano'n kalaki? Ang laki, ang lawak. Sobrang laki. Okay, ganito yung uh, English Empire. Later, British Empire. And then later yung... Uh, basta, may Mongolian Empire. Malaki yan, madami. Okay? Ba't ako napunta sa Empire? Yung ano, Roman Catholic. Okay, yan. Very good. No? So, yung Roman Catholic Church ay nanggaling sa Roman Empire. Sobrang lakas ng Catholic ng Pope, takot sa kanya emperor. Eh di ba yun? Sino mas malakas, yung Pope o yung emperor? Emperor, <laughs> emperor dapat. Pero nung panahon na yun, mas malakas yung Church, Roman Catholic Church. Paano nangyari yun? Sabi sabihin ng ganyan, mga bata, yung sabihin, kunwari lang yan. Sabi sabihin, sabi-sabi, okay? Kasi hindi na pa akong church, kaya gano'n, church. Quote and quote, okay? Bakit nangyari yun? Kasi nga, may panahon yung history na may mga madadaan ng detalye. Kaya sabihin ko na ngayon. Uh, Siyempre yung Christianity, totoo yan, di ba? Kaya lumakas. Ang daming naniwala. Okay? Pero inabuso nga ng Roman Empire. So, ginawa nilang pinaghalo nila. Okay? Kaya ang Roman, ang unang Roman Pope, 
Catholic Pope, yung pinaka-leader nila, yung emperor din. Okay, yung tinatanggi ng emperor, si Constantine yan. Okay, Nick? Okay, yung unang emperor, Pope din. Sa'yo masusunod. Tama ba yun? Sa Bible, dapat hiwala yan. Okay, tayo mga Baptist, ganun tayo. Separation of church and state. Wala tayong pakailang pag pinagpapati ng Duterte, magpabakuna kay lahat. Wala akong pakailang dyan. Pwede ako magpabakuna, pwede hindi. Okay? Yung ipipreach ni Pastor, galing sa Bible, hindi galing sa Constitution ng Pilipinas. Amen? Kasi ang citizenship natin nasa langit. Ngayon, sumusunod din tayo sa ibang alam ng tunin. Okay, maganda naman yan. Pwede ko naman yan. Ano, di ba? Sabi ni Duterte, let's help the environment. Sure, walang problema. Di ba? Ano pa? Project, isupportan natin yung project, magbayad ka ng tax mo. Okay lang yan kasi kung sila nagpapagawa ng tulay, sige, bayan. May problema, di ba? Kaya pag kinalaman na sa church, iwalay tayo dyan. Hindi pwede magdikta si Duterte, di ba? At marami sinabi sa church yan, loko-loko rin yan. Agad sa Duterte pa kayo? Wala naman, sige. Palis naman na siya. Anyway, uh, yan, so ang Baptist Church, kung nandiyan ito, binisan lang natin. Ang Bible lang, lahat. Pag wala sa Bible, lalo pag konta sa Bible, ayaw natin yan. Yan ang Baptist Church. Okay? And then, bakit Baptist nga tawag yun? Okay. Pag ba't Baptist ang tawag? Kasi nga, sabi sa Bible, ang binabaptize, katulad ni, sinong mali na baptize? Si Rain. Sino mo si Rain? Laki na ni Rain, di ba? Nag-iisip na ba siya? Sarili niya? Nakapag-isip na yan. Nagpahalap sa magulang. Pinayagan naman. Si Yesha, ganun din, di ba? Nakakapag-decide na kayo. Pwede na kayo maligtas, pwede kayo tumanggi. Kung tumang, uh, tumanggi kayo, hindi kayo ligtas. Ngayon, kung naligtas tayo, pwede na kayo baptize. Okay? Iba yung kaligtasan, iba yung baptism, ng tubig. Okay? So, ngayon na nangyari ganito. So, ang kapangyarihan ng Catholic nga, ang tulo ng Catholic, pinauso nila yung baptismal regeneration. Okay, Nate? Abilis lang to. Dito lang kayo mag-focus para matuto kayo kasi hindi na mauli ito eh. Lalagyan natin ito sa YouTube kaso may ano pa kayo, pwede naman. Pero maganda makinig na rin kayo, okay? Isang bagsakan. Ngayon ito nangyari. Ngayon makapangyarihan nga yung Pope. At sin talagang lumulod sa kanya yung pero. Ang nangyari, itong lukulok ko nga yung Catholic, sabi nila, dapat lahat ng bata para maligtas, magpabautismo ng tubig. E nag-utos nila yun. So nakalaban nila yung ibang church yun. Kasi basa nga yun, bawal yun eh. Tsaka hindi nang totoo yun eh. Anyway, itong mga baptist kaya matatapang. Kasi alam natin, hindi naman totoo yun eh. Okay? Kaya yung mga baptist, sila yung nalandigan, sabi nila, hindi kami magpapabaptize ng baby. Okay? Sa kaya ngayon, nakilala yung mga baptist kasi nagpapabaptize tayo ng adult. Kasi sa kanila, halos lahat binabaptize baby, baby. Hindi mo na kailangan baptize kasi nagpapabaptize ka ng baby. Eh tayo, hindi tayo naniniwala doon yung mga baptist. Kaya hindi natin may tatago yan, di ba? Kasi kailangan mo ng maraming tubig eh. Kaya nakilala yung mga baptist. O, oh, pag nag-baptize siya ng bata, baptize yan. Patayin natin yan. Ganun ang ginawa sa mga baptist. Kami at tutuaroon natin yan. So, kaya naging baptist tayo. Okay? Kaya Anna baptist dati, re-baptizer. Kasi nga, katolik tayo dati, binaptize tayo ng baby, tapos ibabaptize ulit. Bawal din sa kanila, pero doon tayo nakilala. Okay, mamaya, balik natin yung project. So, bakit baptist? Ano yung mga pinaniniwala ng Baptist Church, yung tunay na church? Okay? Uh, ginawa lang natin na uh, acronym, okay? Kaya na-discuss ko na to dati sa Sunday School. Eh. Wala ka na, di ba? Kaya nga meron tayong ganito eh. So, number one, para madaling tandaan yung Baptist lang, acronym, okay? Number one, letter B, Biblical Authority Only. Ang masusunod Bible. Pag may paniniwalaan ka, wala sa Bible o konta sa Bible, mali ka. Ganun lang ka tayo kasimple. Maghahanap pa tayo ng verse, mag-uusap tayo. Hindi tayo mag-aaway. Ganun lang tayo, di ba? Ano ba ito tinuturo na kailangan ano, mag-repent sa lahat ng kasalanan para maligtas? Di ba? O, hanapin ko nga sa Bible yan. Ganun tayo, mga baptist. Hindi tayo mag-aaway. Hindi tayo... Oh, ako pinakamataas dito. Patalsikin ito si Pastor ganyan. Walang ganun sa atin. Okay? Walang ganun. Wala, wala na mas mataas si Pastor dito. Wala na. So, ito na yung mataas sa atin si Jesus and then yung Bible ang sinasabi. Okay, number one, ang Baptist, parang masabi, Bible ang authority. Bible ang matusunod. Ang Diyos ang matusunod. At malinaw yan pag nakita lang sa Bible. Amen? 
Ba, tama yan mali, sinabi ba ng Diyos? Ganun lagi ang tanong, sinabi ba ng Diyos yan? Number two, tinapak lang to sa A, okay? The number two is autonomy of the local church. Pag sinabi mo tono, PA is independent. Pag sinabi, di ba, sino yung natin ng, ano natin, anniversary, yung ating uh, organization, di ba, last August. Sinabi naman yung pasto dito, di ba? Hello, mga kasi nagsalita. So, si pasto, sabi niya, pasto is, bahala ka na dito, ha? wala tayong makailamanan. May fellowship lang kami, text, text, call, call. Pero wala na silang panindigan dito, wala na silang pag dito. Wala silang, kung bumagsak yung church natin, wala tayong pagbayad ng upa, wala silang pakailang doon, di ba? Pag-pray lang nila tayo. Gusto nila tumulong, kaya nila tumulong, tutulong sila. Pero wala silang obligasyon. Dito din yan. Parang ikaw, man, si, uh, kunwari, anak ko si Stephen, di ba? Pag siya nag-asawa na, lalabas siya dito, hindi siya pwede tumira dito. Kasi nasabi sa Bible. Pag wala siya makain, Bahala sa buhay niya, ganun yun. Ngayon, pwedeng pag talagang wala, di tulungan, di ba? Pero ang, ang responsibility niya, pakainin niya asawa niya, salili niya, mga anak niya. Then, ganun din yung restriction ni Pastor, di ba? Kasi wala nang pakailangan na dapat, nagtatrabaho ka, kumikita ka na dapat. Okay, nakakahiyay sa tatay, sa nanay mo. Nakumasa ka sa nanay mo, di ba? Ganun din sa church. Kaya ganun ang Baptist Church, ha? yung ating main church, gaya din, San Tipolo, Masinag, Ah, uh, nagso-support sila sa atin pero hindi sila obligado. Anytime na putulin nila 'yon. Okay. So, okay, wala kami ngayon eh. Okay lang sa akin 'yan. Wala silang obligasyon, hindi din 'yo. Pero pinagpala sila eh, ganun. Gusto ko sila, so salamat din. Pero wala silang pakialam sa tinuturo ko dito. Okay, hindi sila pwede mag sabi ng Pastor Reyes. Hindi ka nagtulong ng ganito, hindi ka na suporta, hindi ka rin ng baptism. Amen. Okay. Yung pabaliktaran, yung mga Catholic, mo mo lahat 'yan bawal 'yon. Pag sinabi ng pinaka-leader nila, ganito, hindi sila autonomous, okay? Hindi sila autonomous, hindi sila independent. Ganun lang yan. May walang hierarchy dito. Number three is letter P, priesthood of the believer. Pinakabisado natin ngayon yan, di ba? First, team, uh, first Peter 2, 9 and 10. Ano sabi doon? A royal priesthood. Di ba? Yung mga mananampalataya, kayo pala yung mga priest. Sino mga priest dito? Spiritually speaking, Ligtas na ba si Aya? Nasiyan na si Aya, Nay? Hindi pa, no? So, si Kaila, Nay? Hindi kaya, bata pa naman. Pero si Sharon din kayo, ha, later. Okay. So, yung mga ligtas na, priest na kayo, kaya nga nilalapit natin yung mga tao sa Diyos, di ba? Kasi di pa ako siya doon magandang pag-solving. Eh, pwede mo invite sa church. Pwede mo ako yung invite mo sa bahay nila. Ganun yan, di ba? Salamat kayo doon. Saan sa kami dinadala nito, eh. So, ganun nyo, kasi kayo yung praise, hindi, hindi si San Pedro, ano lang natin nyo, San Pedro, salamat kasi apostol yun eh. May ginawa sila sa ating mabuti, pero hindi sila iba sa atin dahil pare-pareho tayo mga praise or mga naglalapit ng Diyos sa tao ng Diyos, sa tao ng Diyos, okay? Directa yan. Pwede mag-pray si Jackie, ligtas ako si Jackie. Nag-pray ka ba? O pinapadaan mo sa akin? Pastor, pag-pray mo ako, Pastor, uh, sabihin ko ka sa Diyos, ganito. Iba yung lalapit ng panalangin na pag-pray mo, iba yun, okay lang yan. Pero pwede kang tumirek pa sa Diyos. Lahat ng ligtas, amen? Ganyan ang baptist, okay? Lahat ng member, lahat ng ligtas, direct pa sa Diyos, tumatawag. Please, Lord of the Believer, pang-apat. Okay, na yun, sino yung nag-iingay dyan? Huwag kayong makulit, okay? Number... Or, yung letter P daw ay <coughs> Ipakasindensin natin so, Parang to lang to, two ordinances okay? Siyempre, kailangan mo mahalin yung kapwa mo Pero, yung isa sa mga ginagawa sa church Lord's Supper and then Baptism Yun lang yung parang ordinance na parang Parang siyang ritual no? Na ginagawa natin lagi at inutos sa atin Kailangan mong gawin yan Kahit pa alam mo, ligtas na kayo Kailangan pa rin baptize yan Ilubog sa tubig, kailangan yun kailangan kayo may a Lord Supper every so often. Okay? Tayo is madalas eh, tayo well, twice a year. May ano pa? Second to the last. Hindi pa? Third to the last. Individual soul liberty. Pag-inig. Pag sinabi individual, kanya-kanya, kayo, piras-piraso, bawat individual na tao, soul liberty, ibig sabihin kayo yung mananagod sa Diyos. 
kayo mag-iisip pa sa sarili nyo. Kayo mag-iisip pa sa sarili nyo. Ano ba, sabi ko, huwag dito, layo. Oo, oh, kayo mag-papantalon, uh, mga, mga babae, sa lalaki ang pantalon. Eh, gusto ko, kasanay na ako, pastor eh. Hindi kita dito papaalisin. Okay? Kasi, natutunan yan. Okay? Kaya sa sasap, marinig mo yung dapat mo marinig. Okay? Sabi ko sa'yo, hindi dapat yan. Rebellious yan. Okay? Pero hindi kita tataboy dito kasi nga binibigyan kita ng individual soul liberty. Ikaw ang mag-decide sa mga bagay na sinabi naman ng Diyos, sinuuna dito, ikaw na yung mag-decide pa sa sarili mo kasi again, sa reward niya sa lakin. Amen? Ganun din. Yung ties, yung mga tayo, yan. Controversial yan kasi pera yan, di ba? Sa palagay niya, saan ang gagaling yung pera sa church? Intonasyon ba tayo sa gobyerno? Wala. Ganun nga tayo yung zoom. Eh, ano lang. Ibig sabihin ko, saan ang gagaling ngayon pero sa church? Yan ang tanong. Sa giving, di ba? So, yung mga member nagbibigay, yung iba hindi nagbibigay. Yung iba konti lang, hindi tama. So, pero pag hindi ka nag-tithes dyan, hindi kita papalayasin. Lugi naman yung nag-tithes. Hindi lugi yan. Ang reward niya sa langit. Amen? So, may individual soul liberty kayo. Kung kailan kayo matuto, naniniwala kayo, may reward kayo ng Diyos. Pagpapalain kayo ng Diyos dito sa lupa at lalo sa langit, kayo na susunod. Pero kayo na yun, hindi kayo pipilitin. Hindi na nyo Mga daming bagay, hindi natin pinipilit dito. Kasi nga, kaligtasan, hindi natin pinilit eh. Di ba? Sino na nililit? Yung Catholic, yung Muslim, yun, pinipilit nila. Tayo hindi. Never. Ayaw mo, wag mo. Kaya may pananagutan sa Diyos. Okay? Hindi na yun. Individual soul liberty. The next is save and secure membership. Hindi pwedeng maging member dito, hindi ligtas. Eh basta atin ka na lang atin, member ka na rin. Hindi. Ang member dito, una, ligtas. Pangalawa, umaaten. Yun na yun. Pag ligtas ka na, umaten ka dati, hindi ka na umaten. Ano tawag doon? Member ka ba? Hindi. Hindi rin. Okay, ganun ang uh, policy natin dito. Ha? Ang member, umaaten. Pag hindi umaaten, ewan ko nangyari doon. Baka napilita magpapuntay sa orang squat. Pero ligtas ka pa rin, kung ligtas ka, hindi mo wawala yun. Pero marami kang mamimiss na blessing at reward. Okay? Ang save lang, ah, save. Ang member lang sa publishers, ligtas at hindi na mawawala yung kaligtasan. Okay? Second to the last, three church offices. Or dalawa lang to. Or pwedeng tatlo kasi, binanggitan ka rin na evangelist, hiniwalay sa pastor. Okay? Pwede rin yun. Pero simple lang ang ating ano, diba? tatlo lang or dalawa. Pastor, yun yung pinaka-importante. Basta may naglilig, may nagutuno, tapos na, di ba? Pero kung may katulong siya, kailangan niya, malaki na yung church, kailangan ng mga deacons, and of course, kailangan ng church planter. Okay? At yung pastor na madalas yung isa rin niya. Pero minsan, hindi. Katulad ni Paul. Nung nag-establish si Paul ng church, iniwanan niya kasi hindi siya qualified. Hindi eh. ng pastor si Paul. Okay? So, ganun. And last is yung binanggit ko na rin kanina, separation of church and state. Okay, napanggit ko ito kanina, hindi tayo kumukuha ng order kay Duterte sa SEC, okay? Yung ibang rules ng SEC or yung uh, Security of Exchange Commission, nag-a-abide tayo, yung sabihin, sige, sa, parang ako, ayoko mag-pass, di ba? Pero minsan, pag hindi ka makapasok, eh, mag-grocery. Sige na, mag-pass na ako, mamaya tatanggalin ko naman. Yung sabihin, nakikikunwari na rin ako. Bakit? Parang wala lang away, di ba? Tapos, may pag-away ka pa ba doon eh, establishment nila yun. Eh, sige, hindi naman sila din na iniwala doon. Pero, nag-follow na rin ako, di ba? Ganon din tayo sa ating gobyerno dito sa lupa. Okay? Itong mga sek-sek na yan, kailangan nila na requirement, may church kayo, dapat uh, build pa kayo dito, ganito ang gawin nyo. Meron silang rules. Nag-aabay tayo doon for the sake of, yan nga, pagkilala ng gobyerno. Pero actually, ngayon pa lang, wala pa tayo doon, church na rin tayo eh. Hindi natin kailangan magpaalam kung kanina ang gobyerno. Amen? Ito na yung sabi ko. Kaya separation yan. Hindi tayo kumukuha ng order sa state. Yung church, yung state, hindi kumukuha ng order sa church. Kasi anong church ang susundin natin? ba diba? Ang daming yung church. Hindi pwedeng, katulad yan, diba? kaya pinag-usap yung abortion, diba? Tsaka yung marriage same-sex marriage, tsaka yung abortion, divorce. Laging ano yan, laging uh, hot topic yan kasi hindi pwedeng idikta ng church sa state. Hindi rin pwedeng idikta ng state sa church. 
So, paano yan? Magulo. Hindi naman. No? Kasi mga moral issue na yan, ang pinaka talaga yan sa church tapat. Hindi ka, hindi mo pwedeng pilitin ko rin, nabuntis si Bob naman. Kung rin si Nadine, nabuntis. Bawal yung abortion, murder yan. Diba? Masama yan. Eh, nagpa-abort kasi sa US nga, binabayaran pa sila eh. Nagpapalo ko rin yung US nga yun eh. Kasi yung mga abortion clinic ang nagpo-ponto gobyerno. Tama ba naman yun? Hindi yun, no? Anyway, hindi natin sila pwede pilitin. Okay, ngayon, si Rari lang, ha? Hindi natin nagpa-abort. Didisiplina natin yan, okay? Hindi ka na muna member. Unless mag-repent ka at makaraos ka, pwede kang bumalik. Ganun yan, okay? Pero huwag mo na gagawin, ha? Magkaroon uh, ng heart attack. Okay. Okay. Ito din yun yung separation of church and state. Sino mas magaling? Ang church o ang state? Church. Ah, galing nga. Hindi naman. <laughs> Depending nga. Kasi iba naman kasi ang uh, purpose ng state. Di ba? Iba ang purpose ng church. Spiritual tayo. Hindi eh. naman tayo magpapagawa ng tulay. Di ba? Sa tayong pera at hindi naman tayo makikinabang lang doon. So, hindi... Separate yun. Nagtatax naman tayo sa kanila. Hindi ipagawa rin nila. May kigamit din tayo ng tulay at saka ng kalsada. Diba? Hiwala yun. So, walang mas magaling dyan. Pero pwede rin yung church. Pwede mo sa rin. Kasi nga, spiritual tayo eh. Kahit mahirap ka dito, kahit makakulong ka pa, marami nakakulong. Si Peter nga, pinakulong siya ng state. Diba? Ibig sabihin ba, lakulong ko si Peter? Hindi, diba? Lingkod nga siya ng Diyos eh. Pero, question. Sige, pwede magtanong ha. Seminar to. So, ano daw yung purpose ng gobyerno? Okay, yung, yung purpose ng gobyerno, dito lang sa lupa. Para lang maayos tayo. Okay, para madali yung buhay natin. Para maunlad tayo sa lupa. Hanggang doon lang ang gobyerno. Amen? What can... Ngayon, yung ibang mga totalitarian state, katulad ng China, North Korea, pinapakilan man nila yung religion. Kaya maling-mali yun. Kaya hirap na hirap yung mga tunay na mananampalataya doon. Ang hirap. Kinapakilan mo sila, hindi naman wala ang kinalaman yun, di ba? Kung gusto mo na ng gobyerno, maging mayaman tayo, di pakilan mo wala yung kinalaman sa pera, sa tulay, sa mga public space, di ba? Pakilan mo yung pananang pala tayo ng individual, di ba? Kaya ngayon po, pansinin nyo ito, yung mga mayaman bansa na maayos, madalas sa hindi, kukuha sila ng tip, hindi lang tip, guidance sa Bible. Ang daan nyo yan. Lahat ng mga Western na... Uh, Sabi ng Western kasi, yung mga nanggaling yun sa Greek eh. Pero na-influensya na sila ng Christianity, hindi nila matatagi yun. So nung ginaya nila yung kalakala ng Bible, naghiwala yung state at yung church, walang pakialamanan yun, naging maunlad dyan mga yan. Hindi katulad ng mga North Korea na hanggang ngayon, hirap na hirap. Wala, patay yung innovation sa kanila. So, hindi ka pwede mag-isip na sarili mo lang eh. Lahat kay lahat, dahil didiktaan ka dapat ng state. Limitadong limitado sila. So unlike yung mga Christian nation, at least nung, uh, for some time, na-adopt nila yung mga magandang goals at law sa Bible. Okay, tandaan nyo yan, ha? So, tapos na tayo sa Baptist. Tapos na pala tayo sa first half. So, question ba? Wala agad. Isip, isip. Ano yung, ano yung medyo na-iwang kayo? Sino ko nagdala ng baptist sa Pilipinas? Very good. Okay, sino nagdala ng baptist sa Pilipinas? Una, hindi ko alam. <laughs> Ganyan na yan. Okay, mamaya. Ito. Mamaya, tatakin natin yan. Pero, mabilis na sagot lang, hindi ko alam. Kasi ganito yan. Parang dito, kilala ba tayo dito sa Mateo? Sino na kilala sa atin? Kayo lang, yung mga naabot natin. Dahil nga hindi tayo statewide, hindi tayo nagbibida dyan. Ngayon, yung may mga ibang baptist, nagbida din eh, si Abante. nagpakilala din. So, inawin, maganda pero inawin, hindi. Kasi hindi natin kailangan yun. Hindi natin kailangan mag magbida sa mundo. Hindi natin kailangan magbida sa sanlibutan, di ba? Alam niyo ba, si Pastor A, eh, kilala Pastor, yes. Hindi ka lang pasikat ko kasi nagagawa ko ng tabaho ko eh. Nandi naman ako, nagpapakilala kay Mayo at nagpapa... Di ba? Kailangan ko ba yun? Hindi naman eh. At nakakasira pa nga yun kasi pag sumikat ka naman, tutulungan ka niya, pera-pera yan, kapakailaman ka rin yan. Kaya tayo, mas gusto natin independent, uh, natural growth tayo. Kung sino nagdala ng baptist sa Pilipinas, hindi ko alam, kaya sigurado ako baptist yun. 
Actually, meron silang sa history, meron silang dito lang nalagay dito sa Cebu daw ng Opisay Baptist. Kasi ganito nangyari, alam niyo mo yung Pilipinas, di ba? Ano nangyari sa atin? History natin, Kastila, then Napon, Amerikano. Yung mga Amerikano, maraming Baptist doon. So, nung sila na yung nalusunod, yung mga Pilipino sa kanila na makinig, kami. yung mga Pilipino, nagpapano na sa mga Amerikano, salamat! Tinulungan nyo kami. Ano ba yung magandang gobyerno? Ganun yan, eh, di ba? Kasi sila yung tumulong sa atin eh. Ang maganda, yun nga, separation of church and faith, walang pakailaman. Pero dapat, religious freedom. Yun ang maganda. Doon nagtatry ng church. Doon tayo lumuunlad. Hindi tayo nagpipilitan. Pag pinilit mo ang Christian sa buong mundo, sa buong lahat ng Pilipinas, Baptist. Ano mangyari doon? Yung mga ayaw nang maging Baptist, may pilitan lang. Ano gagawin nila? Dadali nila yung mga kalukuhan nila dito sa Baptist. Okay? Kaya nila sila pinipilit. Ayaw nila, huwag. Ganon, dapat, okay? So, sino na ganyan ng sa Pilipinas? Ngayon nga daw sa Cebu. So, ang gina ginawa nila, hinati-hati nila yung Pilipinas. Sila yung makapangyarihan. O sige, yung mga Catholic, dito kayo mag-concentrate. Yung mga Baptist, dito mag-concentrate. Pero, pwede ka pa rin kahit saan. Hindi na maganda, okay? So, medyo gumaya tayo sa US. Tandaan niya, hindi natin kinakahiyayan. Pero ibang sa US, mga loko-loko na rin. Kasi nga, individual eh. So, dati nang galing sa kanila yung mga magandang ano, preaching at mga churches, pag kumayaw sila dyan, sila ang babalata ng Diyos. Ganon din ang mga Pilipino, kung tayo nagtapat sa Diyos, marami naging tunay dito, naging baptist dito, unad ang Pilipinas, maniwala kayo. Kahit pulo-pulo tayo, walang problema dyan. May nagkakaisa tayo at isa Panginoon. Amen? Ito tolerate natin yung mga Muslim na yan, pero yung mali nila, i-expose natin. Siyempre, pagpatapalino na, mga ligtas na yung mga tao, maraming tao, may kita natin pag-unlad, lalong maraming magtitiwala sa Diyos. Ganun yan. So, sino nag nagdala sa Pilipinas, hindi na mahalagin, sigurado ako may tunay na mga mananampalatay ng mga baptists. Basta, bakit hindi sila nagpakilala? Hindi kasi kailangan. Ganun na mga Pilipino. Ah, sorry, mga tunay na likod ng Diyos. <coughs> kailangan mo bang magpapamaya, madad madadaan natin yun. Kasi ang kilalang kilalang pala yung Catholic. Kaya sinasabi nila, kami ang tunay. Kasi sila yung nasa history. Kasi nga, sila yung makapangarihan. Sabi nga ng Tanaga, sabi nila, the winners write the history. At dahil nyo yan. Kaya maraming pinapakalat ang Amerikano, mga Amerika, hindi actually totoo. Yung, may may konti katotohanan, may hindi. Bakit ganun yung history? Kasi sila yung nanalo, sila yung namili kung ano yung sasabihin nila sa ating nangyari. Ganun yan. Kaya mag-iingat tayo. Ano yung pastor? May paraan yan. Okay? Kaya nga ito, mabubuha pa ba nila ito? Hindi maging maulad na ang Amerika, wala tayong pakailang. Ilang taon lang nung mamatay na tayo, di ba? Maglikyo tayo sa Diyos, kung tayo kumuha na reward sa langit. Wala tayong pakailang, ano mas malakas ngayon. Wala tayong pakailang sa China, wala tayong pakailang. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Hindi yung mas pagamatay. Amen? Question pa, kasi alas 12 pa tayo kung lalunch. Hindi pa lang to. Question! KJV dito. KJV. Okay. Parang ganun din. Sorry. Hindi ko napalitan yung title eh. Pero ang title natin ngayon ay ito. Ito na. Ito na parang yan. Okay. Paano na punta yung KJV dito? Walang pinagayon ba doon? Uh, yung libro is binibenta, hindi ba pinapamigay? Okay? So, syempre, yung mga naniniwala sa Bible, ituturo nila to Tayo, di ba? So, yan, yeah, salamat sa may mga partner po tayo dyan. Bakit may Bible tayo marami? May mga uh, pinagkapasalaan ng mga Baptist po yan nagbigay niya. Okay? So, meron tayong mga kapatid doon na mayaman naman sila. May mga sa US, malaking printing shop doon. Ang lalaki nun, pinakita nila sa email. Ang email na yan eh. Yearly. Kung gusto yung makita, tingnan nyo yung likod nun. Basahin nyo yan. Okay? So marami sila doon, libre nilang binibigay ngayon yan. Okay? Salamat sa kanila, di ba? Ang gagawin nyo yung mga iba, yung, yung ibang hindi kayo mag-print, magdadala naman. I-ship sila. Kasi kailangan lahat yun ng pera eh. Di ba? So tayo ngayon, mga taga San Mateo, di na pwede pumunta sa... Warehouse sa Batangas. Eh, tayo yung mamukuha doon. 
Kaya lang po tayo King James dito. Hindi mo na. Ganun lang yun. So, dinadala yan. Eh, bakit King James? Kasi nga, naniwala tayo dito. Alam ka naman yung pabigay natin yung NIV. Hindi tayo naniwala doon, di ba? So, ganun lang yun. Alam mo sa Africa po, King James doon. Sabi nila. Okay? Kasi nga, kahit pa, nung mahirap pa sila, hindi sila ganun na napagod na kaway. Anyway, may question pa? Question? Ano yung amoy na yan? Kaya daw yan, ah? Ulam po. Ulam. Fish question. Itlog yan. Naintindihan nyo ba? Itlog yung sama natin. Huwag tanong, huwag tanong. Kaya yung tatanong yun doon. Sino ba yung... Sino ba yung tao ang dala dito ng pinjim sa Pilipinas? Hindi ko na yung alam eh. Ganun din. Hindi natin alam. Kasi yan yung mga kusyano, hindi naman... Di ba itong mga ito, yung mga makamundo kasi yan eh. Gusto na sila pakilala. Nagbibida. So, unang nagtumangtong sa moon, sa moon. Yan, mga ganyan yun eh. Ako ang unang kumain ng... Uh, Kailan lang? Nakita ko sa Facebook yung bata. Ah, ganyan siya. Guinness World Letter, di ba? Siya ang unang bata nagtambing ng isang libo. Ano kinalaman nun? May significance ba yun? Pero iba talaga. Mahirap yun, di ba? Yung iba ahanga. Pero ako di ako mahanga doon kasi wala na siya nakakomplish, di ba? So, huwag ko tumabis sa libong beses. Nagbago mo yung buhay ko? Ha? Ano yun naman, diba? Pero yung mga tao kasi mahilig dyan. Yung mga Kristiyano, ang tinataas lang natin ang Panginoon. Pag naitaas ang Panginoon, okay na yun. Kahit hindi na ako kilala. Amen? Gano'n sinabi ni John the Baptist, gano'n din tayo dapat. Amen? Kaya tigilan nyo na sila muna. Hindi ako lang. History kasi yan, diba? So, kasi yung pangalan tayo, hindi ko lang nakasulat dito. Okay? May mga nagdala niya sa... Even before yung Catholic, meron na nagdala dito niya sa Pilipinas. Okay? Kaso nga, hindi masyado nag-boom. Ewan ko din bakit. Doon, no, may ano yun sila. Magkukulak din. Amen? Question pa? Question? Ano? Sige po. Nagdala, patuloy ko lang muna. Para uh, dinadecord kasi natin. Mga wala dito, pwede mag-YouTube. 